Salut les amis, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon four. C'est le modèle Ardor de chez Pizza Party. Donc déjà d'un point de vue design, moi je le trouve vraiment sympa. J'aime bien sa forme voûtée. On peut prendre, alors si on peut filmer un peu dessus, on peut prendre ce modèle là. Donc il y a différents niveaux de finition. Donc on a cet aspect là ou un aspect plutôt, euh, on va dire type euh, aluminium, un peu peut-être pas chromé, mais euh, voilà type aluminium. Donc à l'intérieur, euh, l'allumage, on verra tout à l'heure, se fait par cette euh, rampe sur le côté. Donc c'est euh, ça qui va chauffer la pizza. Le, le feu, pardon, voilà, est sur cette rampe-là. Il n'y a rien au fond, il n'y a, euh, a rien ailleurs dans le four. On est bien sur le côté, comme dans un four à bois. Donc on retrouve bien euh, le contexte du four à bois. À l'intérieur, j'ai euh, changé la pierre. Donc j'ai remplacé la pierre d'origine une biscotto saputo je vous parlerai des prix tout à l'heure et euh, voilà on a bien la forme de la voûte là on voit le logo aussi devant le logo pizza party on peut voir aussi sur les pieds voilà c'est assez sympa la découpe qu'ils ont fait dans le métal donc c'est des pieds qui sont fixes ils se visent par dessous ce que je vais faire je vais vous le retourner Voilà, on voit le dessous, c'est des pieds, c'est des pieds en un seul tenant qui sont fixés sur le dessous. Donc pour le coup, il ne se plie pas. Donc derrière, on a le boîtier d'allumage, donc avec un robinet, le robinet à gaz, d'accord, pour l'allumage. Et là, on a la connexion avec le câble. Donc, ce câble est livré par Pizza Party. Donc, c'est euh, un système d'accroche rapide. Donc, on vient, on vient simplement le clipser ici. Et là, on vient le raccorder à une bouteille. Alors, moi, en l'occurrence, c'est une bouteille de propane. Euh, Pizza Party vous livrera un détendeur pour une bouteille de butane. Donc j'ai dû racheter un détendeur. Et après ça s'adapte assez facilement sur le, le câble. Enfin c'est pas un câble mais sur le, sur le tuyau de gaz. Donc là je vais vous parler de quelques caractéristiques techniques du four. Donc on va parler tout d'abord des dimensions. Donc je vais mesurer comme ça on sera sur des dimensions. Donc dans la profondeur, il va faire 57 cm. Donc je compte le, le boîtier d'allumage avec. En largeur, il fait 46 cm. Et en hauteur, en hauteur, on est à peu près à 42 cm. Ensuite, on va voir les dimensions intérieures du four. Donc en longueur, on a 43 cm, mais la chambre de cuisson sera limitée à 40 cm. Et en largeur, on est à 39 cm. Voilà, hauteur de la voûte, 15 cm. Donc voilà pour les dimensions du four. Ensuite, en termes de poids... Donc pour le four avec la pierre d'origine, donc c'est une pierre en briques réfractaires, il fait 20 kg. Là comme ça, avec la biscotto saputo, il fait 18,4 kg. Donc c'est assez, euh, assez aisé pour le transport quand même. Bon, ça fait son poids, on ne ferait pas des kilomètres avec, mais on peut, euh, on peut facilement le transporter. Euh, la température max annoncée, c'est 550 degrés. Alors moi, je n'ai pas encore dépassé les 500 degrés. J'utilise pourtant du propane. Euh, voilà, moi, je suis plutôt euh, température max 480 degrés. Mais il a annoncé pour 550. Il fonctionne avec tout type de gaz. Butane, propane, GPL. Donc ça, c'est un, un avantage. 
Euh, petite précision, ça a utilisé exclusivement en extérieur. Avec euh, ce type de four à gaz, on ne peut pas euh, l'utiliser en intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais, chose importante, le prix. Donc, il fait 900 euros TTC. Avec la Biscotto Saputo, il fait 960 euros TTC. Bon, pour moi, c'est un très bon four. Ça fait euh, quelques mois que je l'utilise et j'en suis super satisfait. Je trouve que la cuisson des pizzas, elle est homogène. Elle est très rapide. Euh, bah, c'est facile d'intervenir dedans. Il est vraiment stable. Moi, c'est un four que j'aime bien. C'est un four que, au jour d'aujourd'hui, pour l'utilisation que j'en ai, c'est un four que, euh, que je recommanderais. Donc ensuite, avec ce four, vous pourrez avoir des accessoires. Donc là, notamment la housse. Alors, je vais la mettre pour montrer ce que ça fait. Voilà, c'est sympa. On a le logo euh, Passionné Toscana Pizza Party. Donc pour moi, c'est un accessoire indispensable parce que le four va dormir dehors. Euh, la plupart du temps, même si on est protégé comme ici sous une terrasse, ça prend la poussière, etc. Donc c'est quand même un accessoire que je recommande. Ensuite, on a la petite pelle ronde pizza partie, la pelle qui permet de tourner les pizzas. Euh, bon, elle fait bien le travail, elle est efficace, elle a même une rallonge. Je ne sais plus où j'ai mis, mais euh, pour des plus grands fours, on peut mettre une rallonge. Ce qui est livré avec le four, c'est l'allume gaz. Euh, voilà, donc ça c'est fourni avec, il n'y a pas besoin de le, de le rajouter, mais par contre c'est un accessoire obligatoire. Il vaut mieux avoir l'allumage et enfin avoir la main assez loin de l'endroit où on allume. Et voici le détendeur qui est fourni avec, donc ça c'est le détendeur pour le gaz butane. Voilà pour toutes les données techniques de ce four. Donc maintenant, je pense qu'on va procéder à l'allumage juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et un peu plus tard, on passera à la réalisation de quelques pizzas pour montrer la cuisson à l'intérieur du four. Allez, c'est parti. Allumage du pizza party. Donc pour ça, on tourne le bouton derrière. On ne met pas sa tête devant. Un petit coup et ça s'allume tout seul. Donc ensuite, il faut tenir un petit moment le, le robinet de gaz derrière, parce qu'il y a une sécurité. Voilà, donc je le tiens quelques secondes et euh, on voit que le four est parti. Le feu est parti, non pas le four. On voit bien la rampe de flamme là sur le côté. Donc moi, c'est ce que j'avais bien aimé dans ce four. Euh, c'est d'avoir la, la rampe de feu sur le côté, ce qui permet de bien voir la cuisson euh, de la pizza. Donc je, on verra tout à l'heure quand on mettra une pizza à l'intérieur. Voilà, donc pour le moment on va l'arrêter, puis je le préchaufferai au moment de faire les pizzas. Donc voilà, on voit la température du four. Donc là on est à, je ne sais pas si on voit bien, mais 420, 450, 460. Si je prends un peu plus loin, on a 470. Là, on a 440, on a 418, devant 380, sachant que j'ai déjà fait une pizza. Voilà, grosso modo, 450, 475, voilà, c'est ce que je vous avais dit à peu près. Moi, j'arrive pas forcément à monter bien plus haut, mais bon, c'est suffisant pour cuire une pizza. Allez, maintenant, on va voir le pizza parti en action. Dès que ça commence un petit peu à colorer sur un côté, je vais tourner la pizza.
Donc là, je vais sortir la pizza qui est pratiquement cuite. Je vais mettre un petit peu d'œuf dessus. Et je vais la renfourner quelques secondes pour cuire un petit peu l'œuf. Voilà, je la tourne rapidement pour pas qu'elle colore trop. Et là, c'est bon. Voilà ma super pizza cuite au pizza party. On ajoute un petit peu de basilic. Allez, on va la déguster sans plus tarder.